አድማጮቻችን ከሁሉ አስቀድሜ በጌታችንና በመዳንታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም ላቸዋለሁ ዛሬ የማካፍላችሁ ርዕስ መከራ ላስመረራቸው የተላከ የጌታ መልእክት ይሆናል በዘጸአት ምራፍ 5 ከቁጥር 22 እስከ 23 ላይ ባለፈው ጊዜ እንደተመለከተ ነው እስራኤላውያኖች ሙሴን ካስጨነቁት በኋላ እንዴት እንደዚህ ያለ አይነት ሁኔታ ውስጥ እንድንገባ ምክንያት ተሆን ብን አለ ይያሉ ካስመረሩት በኋላ ሙሴ ለነሱ የሚናገረው መልስ ከራሱ ምንም ስላልነበረው በእግዚአብሔር ፊት ሆኖ የቀረበው ያቀረበው የጸሎት ሁኔታ ተመልክተናል ሙሴም ወደ እግዚአብሔር ተመለሰና ጌታ ሆይ ስለምን ይህን ህዝብ አስከፋ ስለምን ስላክህኝ በስመህ እናገር ዘንድ ወደ ፈርዖን ከገባው ወዲ ይህን ህዝብ አስከፍቶታልና አንተም ህዝብን ከቶ አላዳንከው አለ ይላል ያምላካችን ቃል በርግጥ ነው እስራኤላውያን በፈርዖን ክፉ ተዛዝ በመጣባቸው ታላቅ መከራ ውስጥ መሆናቸው አቅለሎ በናገር የማይቻል ነው መከራቸው ትልቅ ነው ሰውነታቸው በከባድ ስራ ከመንገላታቱን በላይ የተጠበቀባቸውን የለቱ ንጡብ ስራ አጠናቀው ካልተገኙ ፈርዖን በላያቸው በሾመባቸው አስገራፊው አስገባሪዎች ይገረፉ ነበር ይስቃይ ነበር ወደ ፈርዖን ላቤቱታ እንዲገቡ አደረጋቸው እስራኤላውያን የጠየቁትና ፈርዖን የመለሰላቸው መልስ እንደዚህ የሚል ነበር በዘጸአት ምራፍ 5 ከ15 እስከ 19 እንዲህ ይላል እግዚአብሔር ቃል የእስራኤል ልጆች አለቆች ወደ ፈርዖን መጡ ለምን በባሪያዎች እንዲት አደርጋለ ገለባ አይሰጡንም የጡቡንም ስራ እንድንሰራ ያዙናል እነሆም ባሪያዎችን ይገርፉናል ግድፈቱ ግን ባንተ በህዝብህ ላይ ነው ብለው ጮሁ እርሱ ግን ሰልጭታቸዋል ሰልጭታቸዋል ስለዚህም እንሄድ ለእግዚአብሔርን ሰው አተላላችሁ አሁንም ሂዱ ስራ ስሩ ገለባ አይሰጧቸው የጡቡን ቁጥር ታመጣላችሁ አላችሁ እስራኤልም ልጆች አለቆች ለተለት ከመትሰሩት ከጥቡ ቁጥር ምንም ማታጉዱሉ ባሏቸው ጊዜ ነገሩ እንደከፋባቸው አዩ ይላል ያምላካችን ቃል እስራኤላውያን በዚህ መልስ ተከፍተው ከፈሮን ፊት በትልቅ ስብራት እንዴት እንደወጡ እንግዲህ አድማጮች ልብ ብለን እንመልከት መከራቸው ታሪክ ሆኖ ብቻ የምናነባው አይሁንብን 40 አመት ሙሉ ወንዶች ልጆቻቸው እየተገደሉባቸው በከባድ ስራ በርሻ ስራ በጭቃ ስራ በመጠይፍና ከዚህ ሁሉ በላይ በመደብደብ በግፍና ስቃይ ይኖሩት ኖሮ ላይምሮ የሚዘገነ ነው በዚህ አይነት ስቃይ ሳሉ ወደ አባቶቻቸው አምላክ የጮሁት ለማና ሰምቶ ለአብርሃም ለይስሐቅና ለያዕቆብ በገባውን ቃል ኪዳን በማሰብ ጌታ አምላክ ሊያደናቸው ይወረደው ይህንን ጭንቀት ተመልክቶ እንደሆነ ዘጸአት ምራፍ 4 ከቁጥር 31 ጀምሮ ይናገራል ህዝቡም ማመኑ እግዚአብሔርም የእስራኤል ልጆች እንደጎበኘ ጭንቀታቸውንም እንዳየበሰሙ ጊዜ አጎነበሱ ሰገዱ ይላል ያምላካችን ቃል የእስራኤል መከራ አላማ ያለው መከራ ነው አድማጮቼ በታስተውሱልኝ እስራኤላውያን ሁሉ ታሪክ የጀመረበት አብርሃም ገና ልጅ ሳይወልድ ጌታ አምላክ ዘር እንደሚሰጠውና ዘሮቹም ሰው ሊቆጥራቸው እንደማይችላቸው የሰማይ ኮአክብት ብዙ እንደሚሆኑ ነግሮት ነበር ይህንን የልጆች ተስፋ በተናገረው ጊዜ ጌታ አምላክ ከአብርሃም ጋር ቃል ኪዳን ባደረገበት ጊዜ ይህንን በርግጥ ወቅ ይያለ አብርሃምን ቀደብ ብሎ ያመለከተው ሚስጥር ነበር ያ ሚስጥር ዘር የርሱ ባልሆነች ምድር ስደተኞች እንደሚሆኑ በርግጥ ወቅ የሚል ነበር ባሪያዎቹ አድርገው ባሪያዎች አድርገው አራት መቶ አመት እንደሚያስጨንቋቸው ገልጾለት ነበር ከዚህ ጋራ ጌታ አምላክ አብርሃምን ዘር ለመታደግ በባርነት በሚያስጨንቋቸው ዝቦች ላይ በመፍረድ በብዙ ከብት ከግብጽ ምድር እንደሚያወጣቸው ለአብርሃም ገልጾለት ነበር ይህ ሁኔታ የእስራኤልን ህዝብ ወደ ግብጽ መግባቱንም ሆነ መውጣቱን በጌታ እቅድ ውስጥ ስፍራ ያለው ጉዳይ መሆኑን የሚያስገዝዘን ይሆናል እስራኤላውያን በህይወታቸው በደረሰው ነገር ሁሉ ራሳቸውን ሊያዱንም ሆነ መብታቸውን ሊያስጠብቁ ምንም አቀም የሌላቸው ሰዎች ናቸው የእስራኤል መዳን ከሰው በላይ በሆነ ታላቅ ክንድ መዳናቸውን ማወቅ ማወቃቸው ራሱ በታሪካቸው ለታየው የከበረ ሃይማኖታቸውም ሆነ ቅዱሳት መጽሐፍታቸው ትልቁ መሰረት በግብጽ ምድር ከደቀቁበት ኑሮ ከባረነት ጌታ አምላክ እነርሱ መታደጉ ነው እስራኤላውያንን 
ከግብጽ ምድር ለማውጣት ጌታ የፈርዖንንና የህዝቡን ልብ ባይለው ጠባቸው ኖሮ እስራኤላውያን ራሳቸው ስጋቸው ለግብጽ የተመቸ እንደሆኑ መርሳት የለበትም ከእስራኤልስ መካከል ግብጽን ተቶ ወደ ከናዓል ለመመለስ የሚሻም ሆነ የሚመኝ መኖሩ የሚያጠያይቅ ነው ግብጽ በብዙ ነገር ዋለ እስራኤልስ ተመጭታለች ቢያንስ ቢያንስ በራሃብ ዘመን ነው ወደ ግብጽ የመጡት ከብቶቻቸው በስተውላቸዋል በግብጽ ምድር እስራኤላውያኖች ከስጋቸው ምቾት አንጻር ምንም ጥያቄ አልነበራቸው ያጡት መብትና ዲሞክራሲ ነጻነት ብቻ እንደነበረ ንመለከታል ስለዚህ ስጋቸው ግብጽን እንደሚወድ ከታሪካቸው ውስጥ እናያለ የዱባው ትዝታ የስጋው ትዝታ የአሳው ትዝታ የበጢሁ ትዝታ በግብጽ ውስጥ በበረሃ ላይ እግዚአብሔር ከነርሱ ጋር ይያለ ሲሄዱ የእግዚአብሔር ክብር የታየ የተገለጠ ሲሄዱ የግብጽ ውልታ የቱን ያህል እንዳሸነፋቸው የእግዚአብሔር ቃል አስተምራ ስለዚህ ነው እግዚአብሔር በግብጽ ምድር ውስጥ እስራኤላውያኖች ግብጽ የነርሱ ስፍራ እንዳልሆነች እንዲያዩ ግብጻዊ ሆኖ መኖር ምን አይነት መልክ እንዳለው እንዲያዩ እንዲረዱ መከራን እንደተጠቀመ እንመለከታል ንጉስ ዳዊት በነብይነት ጸጋ የተሞላ ሰው ስለነበር ባለፈው እንዳስተማርኩት በመንፈስ ቅዱስ መሪነት የእስራኤል መከራ ከጌታ ፈቃድ ጋራ የተሳሰረበትን ሁኔታ ሲገልጽ ህዝቡንም እጅ ጋር በዛ ከጠላቶቻቸው ይልቅ አበረታቸው ህዝቡን ይጣሉ ዘንድ በባሪያዎቹም ላይ ይተነኩሉ ዘንድ ልባቸውን ለወጣ ይላል የመከራቸው መንስኤ የሰው ክፋት ነው ጌታ አምላክ በዚህ ጉዳይ እጁን ያስገባበት ድርሻው ለአብርሃም በገባው ቃል ኪዳን መሰረት እስራኤልን ወደ እቅዱ ለማስገባት ክንዱን ለመዘርጋት ማቀዱ ነው የጌታ ቀንና ጊዜ ሲደርስ ፈቃዱም በሰው ልጆች መካከል ለመከናውን እርምጃ ሲወሰድ የሰማያት ኃይላት ይናወጣሉ በሰዎች ልብ የተመሸገ የዲያብሎስ ያጋንንት መንጋ ሁሉ መላው ሲጀምራል ለአፈርሱትም ሆነ ሊቋቋሙት የማይችሉትን የጌታን ስራ ለማደናቀፍ እጃቸውን ይዘረጋሉ ጌታ ግን የነገስታት ንጉስና የጌቶች ጌታ ስለሆነ ክፎች በርሱ ፈቃድ ላይ በመማከር የጥፋትን እቅድ ሲያቅዱ እርሱ ካላይ ሆኖ ይስቀባቸዋል መዝሙረ ዳዊት መራፍ ሁለትን ማንበብ ይህንን ያሳየናል የጌታ ጣላቶች የቱንም ያህል በጦርነት በሰራዊት የተደራጁ ቢሆኑም እንኳን በጣላቶቻቸው ፊት እጅግ በተናቆና ምንም አቅም በሌላቸው ሰዎች በመጠቀም ጌታ አምላክ የባላጋራዎቹን ኃይልና ምክር ከንቱ ያደርጋል ስሙ ለዘላለም የተባረከ ይሁን ወዶገኖቼ ጌታን ሙጢን በማለት ወደርሱ የተጠጋ መጻተኛ ሰራዊትን በሚያስደነግጥ የጌታ ግርማ ይከበባል ክብር ለጌታ ይሁን ፈርዖንና ህዝቡ ጌታ አምላክ ለሚሰራው የጽድቅ ሰራው የተመቹ አይደሉም ውዳድማጮች ፈርዖንም ሆነ ህዝቡ በክፋታቸው እንኳን ለጌታ ክብር መግለጫ ሊሆኑ ካልሆነ በስተቀረ ለእስራኤል ቅዱስ ወገኖቼ በሰራዊት ደረጃ በፊቱ ቆመው ሊገዳደሩት በሚችሉ ሁኔታ ሊታሰቡ አይችሉም እንኳን ለእስራኤል ቅዱስ ተታችሁ እንኳን ጌታ እንትታችሁ እርሱን በመታመን ልባቸው ሙሉ ይሆን እንኳን ሰራዊት ቢሰፈርብኝ ልቤ አይፈራም የሚሉበት ትምከት ከርሱ የተነሳ አላቸው ፈርዖንና ህዝቡ በእስራኤል ላይ የሚያመጡት መከራ እስራኤል ግብጽን እርም ብሎ እንዲወጣ የግብጽ ወዳጅ ለሚሆነው ስጋው የመፈወሻውና የመዳኛው ምክንያት ነው የሰው ስጋ ለጌታ ፈቃድ ጠበኛ ስለሆነ ጌታ በሚወስዳቸው የማዳን ወርምጃዎች በረከትን ከመቀበል ይልቅ ለሮሮና ለማግሮምሮም ህይወት ይጋለጣል ሰይጣን ለስጋ ምቾትና ፍላጎት የሆነ ሐሳብ አቀራቢ ነው ጌታ አምላክ ሰው የስጋው ባሪያ ሆኖ ለስጋው ፍላጎት አድሮ የሚኖረው ኑሮ የሞት ህይወት እንደሆነ ስለሚያውቅ ለሰው ልጅ የሚያደርገው የማዳኑ ስራ ከሰው ስጋ ጋራ የተጣላና የማይዘመን ስጋ ለጌታ ፈቃድ ባደረች ነፍስ ስር ሲሆን ለራሱ ፈቃድ ሞቶ ለጌታ ፈቃድ ሲገዛ ጌታ አምላክ 
ስጋ ምኞቱ ሊፈጽም ከመወዳቸውና ከመመርጣቸው ሁሉ ይልቅ የዘለቀና የደመቀ እርካታ ሆኖ ያገኘዋል መከራ መማሪያ ነው መከራ ያለምን ክፋት የኃጢያትን ጥንካሬ የምድርን ህይወት ግዚያዊነትን የጥፋትን ህይወት ቅርበት ያሳያል በመከራ ፍታቸውን ወደ ጌታ ያዞሩ ሁሉ በማልፈው ሰማያዊ ክብር የክብር ጸዳል እየሞቁ በራቁትነታቸው በክብሩ ያጌጡ በራሃባቸው የሰማይ መና በሆኖ በጌታቸው የጠገቡ በጠማታቸው ቢያምኑት የህይወት ውሃ የሚያፈልቀውን ጌታ የታመኑ በድካማቸው በማልፈው ኃይሉ ይበረቱ ለሞታቸው በሆኖ በመፍረሻቸው የትንሳኤውን ኃይል እንደሸማ እየተከናነቡ ከአሸናፊዎች የሚያስበልጠውን ሁሉን ለበጎ የሚያደርገውን ክንዱን ለዓለም እየገለጡ እያሳዩ ከክብር ወደ ክብር እየዘለቁ ይሄዳሉ። ውድ ወገኖቼ ዛሬ በአብዛኛው የሚሰበከው ወንጌል የሥጋ ምኞት የሚሞላበትንና የሚፈጸምበትን ምድራዊና ግዚያዊ ተርላ በድራት አድርጎ የሚያስተምር የተሳሳተ ወንጌል ነው። ወንጌልን በማመናችን የምናስቆጥረው በድራታችን ማንኛው ዓለማዊና ያልዳነ የተባለ ሰው የሚያስቆጥረውን ከሆነ ስተናል የመኪናችን ሞዴል አይነቱና የምንኖርበት የቤታችን ትልቅነቱ ወይም የምንለብሰው ሆነ የምናገ የምናገጥበት ቅራቅምቧችን በመከራቸው በጌታቸው ካጌጡት ጋር ሰልፈኞች እንደማስደረገን ማወቅ አለብን ወንጌልን ያመነ ሁሉ ራቁቱን ይሄድ ወይም በመደህየት ጌታውን ያስከብር የሚል ትምርት አይደለም ማስተመረው ውዳድማጮች የምሰብከው ወንጌል የደህነት ወንጌል አይደለም የብልጥግና ማደለም የእግዚአብሔር ልጅ የኢየሱስ ክርስቶስ የመንግስት ወንጌል ነው ውዳድማጮች ዮሴፍ ከመከራ ወደ ክብር ስፍራ ያመጣውን ሙሴን ከክብር ስፍራ ወደ መከራ ያደረሰውን የጌታን ምክርና ሐሳብ እንድንፈልግ ወደሚያደርገን ወንጌል እንድንመለስ ነው ማስተመረው ይህ የጌታ ወንጌል የሰው የሥጋው ፍላጎት ማግኛና ማትረፊያ አይደለም የጌታ ወንጌል ያምላክ መንግስት የፈቃዱ ማራመጃ እንጂ ምንም ሳይሰሩ ኑሮን ለማሻሻል አንዳች ሳደርጉ ለኔ ስለሰጣችሁ ጌታ ይባርካችኋል በሚለው መነገጃ ስብከት እየተደለሉ ከመኖር እንውጣ የሚል ጥሪ ነው ሳይሰሩ በማታለያ ስብከት የከበሩ የበረከታችሁ ምክንያቶች እኛ ነን እያሉ በሞቱና ትንሳኤው ለክብር ካበቃን ጌታ የሚለል ዩንን ደላዮች እየሰማን አንታለል ነው ማለት ዛሬ በመከራችንም ሆነ በመጨወታችን ትርጉም ያለው የኡነተኛ ክርስቲያን ኑሮ ኖርን የምንለው የጌታ ፈቃድ በህይወታችን የሚከናወንብን የጌታ ባሪያዎች ስንሆን ብቻ ነው በመከራቸው ለተመረሩ እስራኤላውያን የተሰጠ የጌታ መልስ በዘጸአት ምራፍ 6 ላይ ከአንድ ጀምሮ እስከ 9 የእግዚአብሔር ቃል በግልጽ ይነግራናል እግዚአብሔር ሙሴን አለው በጸናጭ እጅ ይለቃቸዋል መጸናጭ እጅ ከመድሩ አስወጥቶ ይሰዳቸዋል አሁንም በፈርዖን የማደርገውን ታለ እግዚአብሔር ሙሴን ተናገረው ለአብርሃም ለይስሐቅ ለያዕቆብ ሁሉ እንደሚችል አምላክ ተገለጡ ነገር ግን ስሜ እግዚአብሔር አልታወቀላቸው የተሰደዱባት ምድር የእንግድነታቸውን የከናአንን ምድር እሰጣቸው ዘንድ ከነርሱ ጋር ቃል ኪዳኔን አቆም ደግሞ እኔ ግብጻውያን የገዟቸውን የእስራኤል ልጆች ልቅሶ ሰማው ቃል ኪዳኔንም አሰቡ ስለዚህ ለእስራኤል ልጆች እንዲህ በላቸው ወዶ ገኖቼ ከግብጻውያን ባርነት አወጣቸዋለሁ አላቸው ከተገጅነታቸው አድናቸዋለሁ አላቸው በተዘረጋ ክድ በታላቅ ፍርድም እታደጋቸዋለሁ ለኔ ህዝብ እንድትሆኑ እቀበላቸዋለሁ አምላክ ሆናቸዋለሁ እኔ ከግብጻውያን ባርነት ያወጣውቹ እግዚአብሔር አምላካችሁን ሁን ታውቃላችሁ ለአብርሃምና ለይስሐቅ ለያዕቆብም ሰጣ ዘንድ ወደ ማልኩባት ምድር አገባቸዋለሁ እርሷንም እርስታ አድርገ እሰጣቸዋለሁ አላችሁ ለአብርሃም ለይስሐቅና ለያዕቆብ ጌታ አምላክ ሲገለጥላቸው ሁሉን እንደሚችል አምላክ ተገልጦላቸው እና ነበር ይነግራል ስሜ እግዚአብሔር ወይንም በዕብራይስቱ ቋንቋ ይሁዋ ስሜ አልተገለጠላቸው ይለው አለ ሙሴ ይህን ማለት በተመለከተ ብዙ የመጽሐፍ ቅዱስ ተማሪዎች የሚሰጧቸው ተለያዩ አስተያየቶች አሉ። 
እኔ የማምነው ነው ተቀበልኩት ጌታ አምላክ ይሁዋ ስሙ ታውቋቸው እንደነበረ በዘፍጥረት ማየት ይችላል ነገር ግን ይህንን ስም ማወቅና የስሙን ትርጉም ወይም ስሙ የሚያመለክተውን የጌታን ተግባር መረዳት የተለያየ ስለነበር የብሉይ ኪዳን አባቶች አብርሃም ይስሐቅና ያዕቆብ የእስራኤል አባቶች የዚህን ስም ትርጉም አስተውሉትም ወይም ገና ያረዱትም ነበር በሙሴ ጊዜ ግን እግዚአብሔር አምላካቸው በዚህ ይሁዋ በሚለው ስሙ ጌታ ራሱን ሲገልጥላቸው ያ ለአብርሃምና ለይስሐቅ ቃል ኪዳን ሰጪ በሙሴ ጊዜ ደግሞ ቃል ኪዳን ፈጻሚ ሆኖ መገለጡን የሚያሳይ እንደሆነ በዚህ መረዳት እንችላለን እግዚአብሔር ደጋግሞ ለነዚህ እስራኤላውያኖች ምን ይላቸዋል እግዚአብሔር እግዚአብሔርነቱን ሲጠቅስ እኔ እግዚአብሔር ነኝ እኔ እግዚአብሔር ነኝ ያል እየደጋገመ ሲናገርን ያለ እግዚአብሔር እግዚአብሔርነቱን የሚጠቅስበት ምክንያቱ ምንድነው ለእስራኤላውያን ከሰጣቸው መልስ አንጻር سنመለከተው ጌታ አምላክ ቃል ኪዳን ፈጻሚ አምላክ መሆኑን ጣውት እንዳልሆነ ሲያሳያቸው ነው ጥንት ከተናገረው ጋራ የተያዘ ስራ የሚሰራ በእቅድ የሚሰራ አምላክ መሆኑ ሲያሳይ ነው ግብታዊ እንዳልሆነ በሰው ልጅ ታሪክ በድንገተኛና በዱብ ዳም ሆነ በዱብ በረከት የሚሰራ እንዳልሆነ ነው ያለ ጣውታት አምላኪዎቻቸው በዝየራ በጨፈራ ሰውነትን በመንጨት በመጉዳት በመሥዋዕትና በስለት ይያባበሉ እየተማጠኗቸው እንደሚሰሩት አይነት አምላክ አይደለም ጌታ አምላክ እንደ ፈቃዱ አንዳች ስነ ለምን ብቻ የሚሰማ አምላክ ስለ ወተወተን እኛ ሰላምነን ሙዝዝ ሰላልን ካልሆነልኝ ሰላልን አይሰራም እግዚአብሔር በእምነታችን የምንቀሰቅሰው ኃይል አይደለም እግዚአብሔር በኒው ኤጅ ሙቭመንት ውስጥ አንዱ የሚያስተምሩት ትምርት የኒው ኤጅ አማልክት ወይም አምላክ ብሎ የሚሉት ሰዎች እስካመኑ ድረስ የፈለጉትን መኞታቸው ለጥፋት ቢሆን ወይም ለለማት በዛ በሚያምኑበት እምነት ለጥፋትም ሊያምኑ ይችላሉ ሰው ለማጥፋት ወይም ለማዳን ወይም ለንግድ ወይም ለፖለቲካ ወይም ለሃይማኖት ይለፈለገ ነገር እመን ይሄ በአጽናፋሉ ዓለም ውስጥ አለም የሚባለው አምላክ እስካመንከው ድረስ ያ እምነት እሱን የምትፈልገውን ሁሉ እንዲሰራል የሚያደርግ ኃይል ነው ብለ አምናሉ። የእስራኤል አምላክ እንደዛ አይነት አምላክ አይደለም። ዛሬ ይሄ ትምርት በቤተክርስቲያን ይሰበካል። መልኩን ለውጦ የመጽሐፍ ቅዱስ ትክስ እየተጠቀሰለት በእምነታችን የምንቆጣጣረው እኛ እስካመንን ድረስ መስራት የሚችል። እግዚአብሔር ምኞታችንን እንዲፈጽም እናደርገው ስላመንም ብቻ እንደሆነ ካመነን ምን ይሆናል ያመነውን ሁሉ የማድረግ ግዴታ እንዳለበት እግዚአብሔር ምን ይላቸዋል እኔ እግዚአብሔር ነኝ ይላቸዋል እኔ አምላክ ነኝ ይላቸዋል እኔ ኃይል አይደለሁ እግዚአብሔር ያይል ሁሉ ባለቤት ነው እንጂ ኃይል አይደለም እግዚአብሔር አምላክ ነው ጣውታት አምላኪዎች በዝየራ በጭፈራ ሰውነት በመንጨት በመጉዳት አማልክቶቻቸው እንደሚሰሩት አይሰራም ጌታ እንደ ፈቃዱ ነው የሚሰራው በሰማይ ባለችው ፈቃዱ ነው በሰው ልጆች መካከለ ስራውን የሚሰራው ፈቃዱና ስልጣኑ በሚለምኑት ለመና የሚጠመዘዝ የሚቀለበስ አይደለም ለሙሴም ሆነ ለእስራኤላውያን የነገራቸው ያለው ነገር እኔ ፈቃዴን የማደርግ የገባውትን ኪዳን ያሰብኩ የማድን በዚያ መሰረት ዘላቂና መሰረት ያለው ነገር ለማድረግ የተነሳው በቀደመው ተስፋ የምጎበኝ የተናገርኩትን የማልጥል ያባቶቻችሁ አምላክ ነኝ ስላለቀሳችሁ ብቻ አይደለም እናንተ ጋር መጣሁት ስለተመረራችሁ ብቻ አይደለም የመጣሁት ለአብርሃም የነገርኩትን ይያሰብኩ ነው የመጣሁት ለአባታችሁ የተናገርኩትን አስብኝ ነው የመጣሁት በዚያ እቅድ ነው የመጣሁት ስለዚህ ሳደርክ የናንተ ችግር እየቀሰቀሰኝ የማደርግ ብቻ አይደለሁ እናንተ በዚህ ውስጥ የተጨነቃችሁት ወደ ግብጽም የመጣችሁት ከግብጽም የምትወጡት ቀደም በየ በተናገርኩት እቅድ መሰረት ነው ፕላን ያለኝ አምላክ ነኝ እናንተ ስለጮሃችሁ ስለዘለላችሁ ስለጨፈራችሁ ስለአለቀሳችሁ አይደለም መሰራው ወዶገኖቼ እግዚአብሔር ልቦና አይስተን እግዚአብሔር በህይወታችን ታሪክ የሚሰራው በዘላለም ምክሩና ሐሳቡ መሆኑን ማስተዋለን ይስጣል ስለዚህ እግዚአብሔር ምን ይላቸዋል በዚህ በማዳኔ እቅድ ውስጥ ለናንተ አምላካችሁ መሆነን እንድታውቁ የሚያደርግ ስራ ሰርቼ ነው ማዳናችሁ 
ከግብጻውያን ባርነት አወጣችኋለሁ ከተገጅነት አድናችኋለሁ በተዘረጋ ግን በታላቅ ፍርድ እታደጋችኋለሁ ለኔም ህዝብ እንድትሆኑ እቀበላችኋለሁ አምላክም ሆናችኋለሁ እኔ ከግብጻውያን ባርነት ያወጣችሁ እግዚአብሔር አምላካችሁ እንደሆን ታውቃላችሁ ውዶ ገኖቼ እስራኤል ጭንቀቱ ባርነት ነው ግርፋት ነው ልጆቻቸው ማሞታቸው ነው እግዚአብሔር ደግሞ ሊሰራ የሚፈልገው እነሱን ከዚያ ባርነት ማውጣት ከተገጅነት ማውጣት ለፈርዖን ከመገዛት ለእግዚአብሔር መገዛት የፈርዖንና የግብጽ ባሪያ ከመሆን የእግዚአብሔር ባሪያዎች ወደ መሆን እግዚአብሔር የተቀበላቸው አምላካቸው አምላክ ሆይሆነላቸው ህዝቦች እንዲሆኑ በሚያደርግ ማዳን ነው የሚያደርጋቸው ለአብርሃም ለይስሐቅ ለያዕቆብ እሰጣት ዘንድ ወዳማልኩባት ምድር አገባቸዋለሁ አይደንቲቲ ሰጣቸዋለሁ ግብጻውያን ተብላችሁ በግብጽ ምድር ውስጥ አይደንቲቲ ያጣችሁ ከመትኖሩበት ቦታ እኔ አምላካችሁ እኔ የምሰጣችሁ ቦታ ጋር እኔ አይደንቲቲያችሁ ሆኘ አምላካችሁ ሆኘ መለያችሁ መታወቂያችሁ ሆኘ በዚያ ስፍራ ተኖራላችሁ እግዚአብሔር የተማከለበት እግዚአብሔር ገዢ እግዚአብሔር አምላክ እግዚአብሔር በሰጣቸው ምድር በእግዚአብሔር ታውቀው የሚኑ ወዶ ገኖቼ ጌታ አምላክ ተለምኖ ለማዳን ሲወርድ በልጁ ሊያደርግ ካሰበው ሐሳብና እቅዱ ጋራ በተያዘ መንገድ ነው ሁሉን የሚያደርገው ልጁን ሳማከል የሚሰራው ይለም እስራኤል መዳንም ሆነ በብሉ ኪዳን የተሰራው አጠቃላይ ታሪክ ሁሉ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ መምጣት ሁኔታዎች ሁሉ እንዲመቻቹ ሁኔታዎች ሁሉ እንዲቀናጁ ታስቦ የተደረገ እስራኤል ከዚህ መልስ የሚያገኙ ትርፋቸው ምንድነው እስራኤል ከመከራቸው የሚድኑበት የጌታ ፈቃድና አቅድ የተገለጠበት ይህ መልስ ደላይ መልስ አይደለም ግዚያዊ መፍትሄ የሚሰጥ መልስ አይደለም ይህ መልስ ከነ አብርሃም ከነ ይስሐቅና ከነ ያዕቆብ ተስፋ ጋር የተያዘ የኋላን የማስረሳ የአሁኑንም የማዘናጋ በአሁኑ ሳይወሰን ወደፊት በሚያስገሰግስ እምነት የሚሞላ መልስ ነው አምላክ ምክሩን በሰው ልጆች መካከል ለማድረግ በመፍቀዱ መርካትን የሚያመጣ ፈቃዱን የሚገልጥባቸው ሰዎች በመሆናቸው ልባቸው ከመከራቸው በላይ ወደ ሆነው ወደ አምላክ ከፍታ እንዲደርሱ የሚያደርግ ተስፋ የሞላው ታላቅ መልስ ነው ዛሬኛ ከዚህ ብዙ እንተራማለን መንፈስ ቅዱስን ፋብሪካዎች ለገበያ ውድድር እንደሚያቀርቁ እንደሚያቀርቡት ቅባት እያደረገን በየቤተክርስቲያኑ በተሰገሰጉ ሐሰተኛ ነቢያቶች የተነገረልንን ዝናና ክብር ታላቅነት ከሌሎች አብልጠን ለማሳየት ለሁሉ ከሁሉ መላቃችን ለማጉላት ካለን ጽኑ የሥጋ በሽታ የተነሳ ለታመምን መፈወሻ መልክት ይሆነልናል ግዚያ ያለፈበት ቀባት ወርቃማ ቀባት ድርብ ቀባት ይያለና ራሳችን ለማዋደድ በመንፈስ ቅዱስም ለምንዘላብደው ማረሚያ ትምህርት ነው እግዚአብሔር ግብታው ያይደለም ከኛ በፊት የነበሩ ያገለገሉትን እያንኳሰሰን ያገልግሉት ፍሪያቸውን እያናናቀን ራሳችንን ታላቅና ልዩ ለማድረግ ካለን ጽኑ የሥጋ ደው የተነሳ ከኛና በእኛ ለኛ ያልሆነውን ሁሉ እያጣጣልን እናገለግላለን سنፈልግ ድነንበታል ያልነውን የከበረውን የትላንቱን እንኳን ወንጌል ጠለን እንንቀበታለን ዛሬ ፍሬሽ ቀባት ስላለን ፍሬሽ የሆነ ቤተኛውም ዘመን ታይቶ የማይታወቅ አገልግሎት እንዳለ ለማሳየት በራሳችን ፍቅር በመያዛችን በሰውም በእግዚአብሔር ያለውን ለመመዘን የሚችለውን ህሊናችንን ስለጣለን እምነት ይያልን ባታለልንበት ተታለን ባታለልንበት እምነት መሪ እንደሌላ ተመርከብ አቅጣጫ የሌለው የሃይማኖት ጉዞ ታይዛናል መነሻውን የካደና የናቀ ምድረሻ የለው ራሳችንን ባማከለ አገልግሎት ያገኘን የመሰለን ሁሉ ውስጥ ውስጥን በመስጥ እንደተበላ ግድግዳ ድንገት መፍረሱ እንደሆነ አይቀርም እንደ ሙሴ በተቀቡበት ቀባት ራሳቸውን ሳይዋደዱ ያባቶቻቸውን አምላክ ላባቶቻቸው ከገባው የዘላለም ተስፋ ጋራ አገልግሎታቸውንም ሆነ እምነታቸውን በማያያዝ ያገለገሉ የጌታ ባሪያዎች ስለነበሩ የጌታን ፈቃድ በዘመናቸው የፈጸሙ ታላቅ የጌታ ሰዎች ናቸው ዛሬ ሰው ሁሉ ለተቸገረው ታሪክ የማይሰራ ተስፋ በመስጠት የሰዎች መከራን በሽታቸውን 
ክደው አትቁጠረው አልታመምክም በማለት አቋሙ ሰድበት አትቀበለው ውሸት ነው ይያልን የደለልናቸው መሞት የማይገባቸው የሞቱ መዳን የሚችሉ ሀኪም ቤት መታከም ያለባቸው ታመው የቀሩ እንደ ባላ አይምሮ መኖር ያለባቸው የዮንጌል ብርሃን ሊበራ በሚገባበት በጌታ ቤት ወፈፈ ያድርገን ያስቀረናቸው ስንቶች ናቸው ይሄንን ማወቅም ይፈልካለ በፈለግነው ሁኔታ ወይት ብናደርግ በግልጽና በገሃድ መናገር ምን ይችላል ብዙ ማስረጃለ ሰርቶም ተምሮም ኑሮን ሊያሻሽል የሚችለውን ሁሉ ህሊና በሚያሳጣ የስተትምርት ኑሮን ትዳሩን ገደል የከተተንበት ስንቱ ነው እነ ሙሴ ያገለገሉትን حزب መከራ ሳይቅ ሳቀልሉ የጸለዩና ዋስትናው ጌታ የሆነበትን መልስ ያመጡ የጌታ ባሪያዎች ናቸው ሰውን በመከራ ውሸት ነው አትቀበለው ይያሉ በእንደ ዘመኑ የቀሸት ስብከት የደለሉ አጭበርባሪ ሰባኪዎች አልነበሩ እነ ሙሴ ካሁኑ መከራ ወዳለፈው ከጥንቱም ከአባቶቻቸው መምነት ያልተፋታውን በየዘመኑ በተገኘ ትምርት ነፋስ የማይላወጠውን ቋሚና ወደኛም ዘመን የዘለቀውን የጌታ መልስ ከጌታ ተቀበለ አስተማሩ የጌታ ባሪያዎች ናቸው ወገኖቼ ዛሬ በየቴሌቪዥኑም ሆነ በየቤተክርስቲያኑ በመታወትና በመትሰሙት ያሰት ትምርት ገራ የተጋባቸው ያሰት እንቢት የናወዛቸው ወደ እግዚአብሔር ቃል ተመለሱ በየጋብዛቸዋል እስራኤላውያን በሙሴ ተነገራቸው መልስ መልስ በመልካም አልተቀበሉት ቃሉ እንደሚለን እነርሱ ግን ከሰውነታቸው መጨነቅ ከከባዱም ስራ የተነሳ ቃሉን አልሰሙትም ይላል መከራቸው ጌታን እንዳይሰሙት ከለከላቸው ግዚያዊ ችግራቸው በማግሮምሮ ይወት ተጠናወታቸው እግዚአብሔር ግን የሚያደነውን እጁን ዘርግቷል የሚያምኑት እና ማንንም ይሆኑ ስንትም ይሆኑ የተዘረጋች ግንዷ ተጣጣፈም እርሱ የሰውን ሁኔታ አይቶ የጀመረውን አቋርጦ ዶ አለ አይመለስ ሰማቾት ለመመለሳቸው ለመጽናኛቸው ለመበረታቻቸው ያድርግላችሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን